So, ito uh, share ko lang sa mga kapwa ko. Mga kapwa ko LPB users. So, para mapasok nyo yung access point nyo nang hindi na static So, ang gamit ko ngayon is ni Nuwa, ni Wi-Fi. So, sinet ko siya. Then, ito para mapasok kasi ngayon. Pinapasok ko siya via static. So, ito, 192.168.123. So, yan yung default. So, ngayon, para ma-access natin siya kahit hindi tayo nag static So, ganito dapat natin gawin. Uh, punta kayo dito. Uh, una, i-static nyo muna. I-set up natin. So, ayan. Uh, kita nyo naman. Ito yung IP. So, ngayon, papasukin natin siya. By a Chrome. So, ayan. Napasok ko siya dito sa 192.168.123.1 So, ayan. Uh, napasok ko na siya ng bias static. So, ngayon, i-set up ko siya ng hindi na static So, dito lang tayo sa LAN. So, after nyan, uh, i-set up nyo to. So, si LPB kasi is naglagay siya ng reserve IP. So, ito yung uh, reserve IP. Pakita ko sa inyo. Ituro ko na lang sa inyo. So, ngayon, ang reserve IP ni ni LPB is 10.0.0 31 dot dito yung x na yan yan yung kung ano yung ilalagay nyo for example sa akin si new wifi so si new wi wifi d2 so assign ko sa kanya is si 2 10.0 10.0 0.31.2 So, ngayon siya yung inassign ko dito na IP. So, try natin siya. So, guys, ang subnet mas nagagamit. Yung subnet, dito po yung importante. Kaya hindi po natin siya mapasok kasi 255 yung nilalagay natin. So, which is, hindi siya kasubnet ni LPB so kaya kailangan pa natin mag static so dito ang gagawin natin is 255.255.224 so yan po yung subnet mask ni LPB tandaan nyo lang po yung dalawa na yan so once na pumunta po tayo dito sa ito sa LAN gagawin nga ay ito yung 255 gagawin yung 224 So, yan. As per ating admin, yun ang sabi niya. So, 224 to. So, gawin natin siyang ang nag-decide ako, 10.0.31.2. So, yun yung binigay ko kayo yung wifi. So, ito. Yung subnet, gagawin nyo lang 224. So, apply nyo lang po yan. So, yan. Okay lang yan. I-apply nyo lang po yan. Okay. So, yan. Uh, once na nag-apply na po yan, okay na po yan. So, hindi na natin ma-access si no wifi sa ganyang. Uh, Pag-check nyo po yung subnet. Yung subnet mas kabinag mo, diba? So, Not, uh, not accessible na po si new wifi sa gantong setup 1. Hindi ko na siya mapapasok. So, kasi pinagkita na natin siya, ba diba? So, ngayon, ang mangyayari dyan, punta ako sa wifi, ipoporget ko to. Kasi yun yung kanina. So, ayan. So, ngayon, pasok tayo dito. Ayan, connected naman. Connected pa rin tayo. So, tingnan natin kung may internet tayo. So, ayan, may internet tayo. Kita nyo, may internet pa rin tayo. So, speed test. 
try natin kung gumagana pa rin yung limiter ni ni no wifi or yung benda natin so so yan may 1 MB tama tama siya so it means okay okay yung internet natin so ngayon check natin yung LAN so eto yung ginawa ko di ba 31 dot tingnan natin si check natin yung inassign natin sa notes subnet mas 224 so try natin 10.0.31.2 so yun o hindi na ako nag hindi na ako static so it means so yun napapaso ko sya So, di ba? <coughs> At the same time, maano ko siya, magagamit. So, ito, yung 31.5 na to, alam ko si ano to eh. Si... Yung TP link to. Kaya, yun yung inassign ko sa kanya. Yung 31.1 naman, ito si... Yung... Uh, LAN, USB to LAN or si RPI so yun lang guys ganun lang siya kadali so punta tayo dito sa system info hindi ko alam kung anong ga, uh, version to ng padawan pero ito gamit ko since day 1 ito yung pinaka gamit ko na is sa so, tingin ko is stable naman siya. So, ganyan lang po siya. Then, that zero, that 31, that 2. Hindi na ako naging static dyan, guys. Ha? Kita nyo naman, uh, para makita nyo. Hindi talaga static yan. So, see. So, yan. Ang gamit ko is yung ah, uh, nakita nyo, hindi ako nag-static pero nasasagap ko yung eto new wifi ko, kahit saan ako pumunta so, yun lang po napaka helpful nito, kung gusto nyo lagi ibisita yung ano nyo, makikita nyo dito ang client list, yun lang naman eto si TP link, yung 31 inassign ko kasi yan, tapos etong iba na to eto mga client ko talaga cellphone yan so makikita nyo naman sa network map tama CPU load 0% memory 391 tingnan nyo uptime ko 6 days 23 hours so ibig sabihin it means hindi ako nagre restart hindi ako nagre reboot ng, at the same time hindi bumibitaw yung aking uh, tawag dito wifi so ang gamit ko kasing mode dyan is uh, router mode hindi po ako naka access point mode so router mode lang po then in ko lang po yung DHCP so di ko alam kung mali or tama yan pero para sa akin ito kasi stable Uh, wireless router mode ako. So, hindi ako nag-access point mode. Kita nyo naman. Uh, wireless and wired info. So, ito yung mga connected. Konti lang. So, yun lang uh, wireless 5 gigahertz walang connected sa one uh, wala dito sa lan meron naka so yun lang sa tp link naman kasi wala akong problema kahit static or hindi uh, may umada ako so yan umada umada gamit ko So, 
Na-access ko siya dito minsan eh. Namalabas siya. No? Okay, uh, itayin ko lang. Alam ko naka-ano ako dyan eh. Ah, si kasi sa no kailangan ko muna ikpala ako sa titingin guys. So, mama ibang ano naman 'to. Ibang ano na lang, ibang para hindi kayo malito. So, focus din tayo sa new Wi-Fi. So, pwede rin 'to sa ibang sa ibang router. So, ang kailangan niyo lang is eto. Yung subnet para mapasok niyo. Yung subnet talaga importante papalitan niyo. So, hindi ako naka-static. Pero napapasok siya. So, isa pa. Try natin. So, ipo-forget ko to Forget. So, ipo-connect lang ako. Or kahit sa 5G. Parehas. 5G. Kukunik ako sa 5G. And then, punta ako sa... Sa iba naman. Hindi sa Chrome. So, punta tayo kay... Browser lang. Browser. Uh, normal na browser lang po ito so yan uh, punta tayo 10.0.31.2 so yan po napapasok ko talaga sya nang walang kahirap hirap so sign in so yan see uh, nabasa nyo na yung client ko dito So, ito. So, yun lang po. Maraming salamat po.